സോ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ പാരൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ബിൽഡ് ഓൺ സാക്രിഫൈസസ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കുറച്ച് ചിക്സ് താമസിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ലേഡി ഞാനും കാറിനിറങ്ങി ഞാൻ ആദ്യം കാറിനിറങ്ങി ഞാൻ അങ്ങനെ നടന്നപ്പോ ഈ ലേഡി കാറിനിറങ്ങിയപ്പോ ലേഡി അങ്ങ് സ്ലിപ്പായി ഭയങ്കര വിഴാൻ പോയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാന് ഒരു മിന്നൽ മുരളിയായി ഒരു രക്ഷകനായി ഞാൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നത് അപ്പൊ ഞാനും സ്ലിപ്പായി അപ്പച്ചന്റെ കയ്യിൽ മെഷീൻ ഉണ്ട് ആ മെഷീൻ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാല് നമുക്ക് ഇതാണല്ലോ മെയിൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു ദ ബെസ്റ്റ് കോമഡി പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ വേഴ്സ് മലയാളീസ് സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് നമ്മളൊരു എഡിറ്ററിനെ ഹയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ജയാൻ്റെ ഒരു നെയ്ബറായ ജോർജ് ഏട്ടനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ എൻ്റെ പേരൻസിലും എന്റെ പേരൻസിന്റെ ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഉണ്ടായ ഇൻസൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ജയാന്റെ കകന്റെ ഗ്രാജുവേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാനും ഇന്ത്യയിൽ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള റീസണെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഉള്ളത് സോ സിറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് റിലാക്സ് സൗദ ഇന്റർ മ്യൂസിക് റോൾ ചെയ്യും ആദ്യം തന്നെ സിമറെ ആദ്യം തന്നെ ഹലോ ന്യൂ എഡിറ്റർ അതെ നമ്മള് ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു എഡിറ്ററിനെ ഹയർ ചെയ്തു സോ ഈ എപ്പിസോഡ് പ്രോബബ്ലി എഡിറ്റർ ആയിരിക്കും ചെയ്യാ അപ്പൊ അവനൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി നീ മരണമാസാടാ നീ പൊളിയാ നീ തകർപ്പന അപ്പൊ ഈ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോ നാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പോകുന്നത് പിന്നെ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് റമദാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇവനോ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇഫ് ലൈക്ക് എനി നോൺ മുസ്ലിംസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയില് ഫ്രം ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചൂടത്ത് വർക്കിലും പോകണം അപ്പൊ ഈ ബൈക്ക് മേലൊക്കെ ഈ വർക്ക് പ്ലേസ് പോയി തിരിച്ചു വന്ന് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാ ചെയ്യാല് ബുദ്ധിമുട്ടാല്ലേ ഇവിടെ നാല് ഡിഗ്രി തണുപ്പാണ് ഭയങ്കര സുഖാണ് ദാഹം എന്താന്നും കൂടി എനിക്കറിയില്ല നമ്മള് കഴിഞ്ഞ കുറെ എപ്പിസോഡായിട്ട് ഞാന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എന്നും സ്നോ കോരണം സ്നോ കോരണം ഇവിടെ പുറത്ത് സ്നോ ആണ് നമ്മള് ഷവൽ ചെയ്ത് കളയണം എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഇന്നാളും ഒരു ദിവസം സെമ്പിയറെ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നോ പെയ്തു ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് പുറത്ത് നോക്കിയപ്പോ തന്നെ ഞാന് പണ്ടാര മൂഡ് പോയി ഇനി ഇതൊക്കെ ഞാൻ കളയണല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് പോയപ്പോ എന്റെ റൂമേറ്റ്സ് എല്ലാരും ജനലിന്റെ പുറത്തുകൂടെ നോക്കി അവര് മനസ്സിൽ തന്നെയാണ് കളയും എന്നുള്ള രീതിയില് അപ്പോ ഞങ്ങളെ വീടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു അപ്പച്ചൻ നിക്കുന്നുണ്ട് കൊറച്ച് ചിക്സ് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ പോഡ്കാസ്റ്റ് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു അപ്പച്ച താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഏർ അപ്പൊ ഈ അപ്പച്ചന്റെ കയ്യിൽ ഞങ്ങള് മറ്റേ ഷവല് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കോരുന്നത് അപ്പച്ചന്റെ കയ്യില് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഏർ ആ മെഷീൻ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാല് അത് സ്നോ എടുത്തിട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എറിയും എറിയും ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് അത് ആ സാധനം ഈ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്നോ അങ്ങ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു പരി ഒരു പരിചയവും ഇല്ല അപ്പൊ എന്നോട് എന്താ വീട്ടിലുള്ള നിയാസ്കിയും എന്റെ ഏട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ നമുക്കൊന്ന് പോയി ചോദിച്ചാലോ നമ്മളുടെ ഞാനത് പറയാൻ നിക്കരുത് അതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോ ഇവര് പറഞ്ഞാണ് നീ നീ പോ നീ പോ നീയാണ് ഓരോട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ സംസാരിച്ചാൽ അവര് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാന് റെഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്താ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാന് സോക്സ് ഇട്ട് വിന്റർ ബൂട്ട്സ് ഇട്ട് ഞാൻ ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണേ പറയുന്നത് 
വിന്റർ ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ വീടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ പോയപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ ഫുഡ് പാത്തിലെ സ്നോ ഒന്നും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ബട്ട് എനിക്ക് ഒരു അപ്പച്ചനൊന്ന് അപ്പച്ചന്റെ മുന്നുകൂടെ ഒന്നും പോണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്നോ കൂടെ ഒക്കെ ചവിട്ടി ഇങ്ങനെ നിന്ന് അങ്ങനെ അപ്പച്ചന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പം അപ്പച്ചൻ അകത്തേക്ക് എന്തോ സ്നോ അവിടുത്തെ അകത്തെ സ്നോ ഒക്കെ ഒന്ന് കളയാൻ പോയി അപ്പൊ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഉം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാന് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ അപ്പച്ച ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ മറ്റേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഹരിഹർനഗറില് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ പാസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പൊ അപ്പച്ച എന്നെ കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയാള് ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഈ സ്നോ നഗർ അയാള് ശരിയാണ് ഒരു കൺവെർസേഷൻ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അയാള് തന്നെ ശരിയാണ് ബട്ട് ഈ മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ നിങ്ങൾ അതിന് മെഷീൻ ഉണ്ടല്ലേ ഒന്നും അറിയാതെ നിങ്ങൾ അതിന് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കുറെ നേരെ സ്നോ കോരുന്ന ക്ഷീണിച്ച് എന്റെ വണ്ടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞേ നിന്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് മയാമിക്ക് പോകാനുള്ള കാശ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം മയാമി എപ്പോഴും ഭയങ്കര വോമാണ് ഭയങ്കര ചൂടായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് മയാമി ചോദിച്ച് മയാമിക്ക് പോകാനുള്ള ക്യാഷ് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ സംഭവം സമ്മാപ്പിച്ച ഒരു തമാശ ആടില് ആട് സിനിമയില്ല മറ്റേ പോലീസുകാരെ തമാശ അറിയുമ്പോ പി സി മാരോട് ചിരിക്കാൻ പറയുമ്പോ എല്ലാരും അതേപോലെ ഞാൻ ചിരിച്ചു കൊടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു അഞ്ച് ഡോളറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോക്കാന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ അയാളെ കയറി സംസാരം അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് അത് മൂപ്പരോട് പറഞ്ഞ് എന്റെ ഞങ്ങളവിടെ സ്നോ വണ്ടിയൊന്നും അങ്ങനെ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭയങ്കര സ്നോ ആണ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ മെഷീൻ ഒന്ന് തരികയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് പോയി അവിടുന്ന് സ്നോ കോരായിരുന്നു പറഞ്ഞേ ആ അതെ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു അപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞേ എനിക്ക് മെഷീൻ തരാൻ പറ്റില്ല വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്നോ ക്ലിയർ ആക്കി തരാ അത്രേ സുഖം മെഷീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ചെയ്തരാ മെഷീൻ കൈവിട്ട് തരൂല കൈവിട്ട് തരില്ല പരിചയമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതില് സുഖം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ അങ്ങനെ അപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്റെ ഈ ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ പേര് അരിങ് ക്യാച്ച് യു നെയിം എന്നാണ് അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് ജോർജ് ആണ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓ തേ ഞാൻ സയാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരിപാടി അയാള് ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ വൈഫ് ബാർബ് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഹലോ ബാബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്താ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂപ്പര് വന്നു അങ്ങനെ മൂപ്പര് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്നോ ഒക്കെ ഫുള്ള് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഭയങ്കര ഉപകാരമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു ഓ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് പോയി അങ്ങനെ മൂപ്പര് പോയ ഉടനെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വണ്ടിയൊക്കെ എടുക്കാലോ സ്നോ എന്താ ഡ്രൈവേ ക്ലിയർ ആയില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങള് വണ്ടി എടുത്ത് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ടിം ഹോട്ടൻസ് പോയി ടിം ഹോട്ടൻസ് പോയി കാപ്പിയും ഡോണട്ടും വാങ്ങിച്ചു മൂ ഒരു ആറ് ഡോണട്ടും രണ്ട് കാപ്പിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു മൂപ്പര് മൂപ്പര വൈഫിനും പിന്നെ മൂപ്പർക്ക് മധ് മധുരം ചാ ക്രീം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ എന്താണ് മൂപ്പരുടെ പ്രിഫറൻസ് എന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു ക്രീം ആൻഡ് ഷുഗർ ഓൺ ദ സൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സൈഡില് ഷുഗറും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ മൂപ്പരടുത്ത് പോയി ഇവരടുത്ത് പോയി ഡോറിൽ മുട്ടി അപ്പൊ വൈഫ് ആ ഡോറ് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഞാൻ മൂപ്പര് അത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അത് കൊടുത്തു അപ്പൊ അവര് ഓ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്താ ഒരു എന്താ നെയ്ബർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് പ്രശ്നം ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് സന്ത ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് സന്തോഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ചോ വേറെ ആ കൊടുത്തു ഏ അങ്ങനെ ഇത്
നമ്മള് ചരലിലൂടെ നോക്കുമ്പോ അപ്പച്ച മെഷീനായിട്ട് വരുന്നത് ആ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാ അതാണ് സത്യം ഇവിടെ ഉള്ള അപ്പച്ചന്മാർക്ക് ഇവർക്കൊന്നും ഇവരൊക്കെ റിട്ടയർഡ് ആണ് ഇവർക്ക് സമയം പോകാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി വേണോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ തുടങ്ങും പണി പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരായത് ഇപ്പൊ ഈ ഫോണിലോ അതിലൊന്നും അങ്ങനെ ദേ നീഡ് ടു ഡു സംതിങ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ പറമ്പ് പോയി കിളക്കലും അതാക്കലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദേ മണ്ണ് പോയി കിളക്ക എന്തേലൊക്കെ കുഴിച്ചിടുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആക്റ്റീവ് ആയി നിക്കണം ആക്റ്റീവ് ആയി നിക്കണം അപ്പൊ എന്നിട്ട് അപ്പച്ചൻ വന്ന് എന്താ സ്നോക്ക് ഇങ്ങനെ കളയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാനും ചെന്നു അപ്പൊ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഡോണറ്റ്സ് നൗ ഇനി ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോണം ഈ ഷുഗർ കാരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ ചിരിച്ച് പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ വീടിന് മുന്നിലൂടെ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്നോ നമ്മൾ കളഞ്ഞാതെ ഇപ്പൊ ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ വന്നു വിചാരിച്ചോ പോസ്റ്റ്മാനെ സ്നോയില് സ്ലിപ്പായി വീണാല് പോസ്റ്റ്മാനെ നമ്മളെ സൂ ചെയ്യാം ഓ കാരണം നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു സ്നോ കളയല് അപ്പൊ അത് സൂ ചെയ്താല് നമ്മള് അവർക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും അത് പറ്റിയണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സംഭവം ആയാലും ഇവിടെ കാനഡയില് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് മാത്രല്ല മെന്റലി എനിക്ക് ട്രോമ ഉണ്ട് പി ടി എസ് ഡി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിനും നമ്മള് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ അതെ പക്ഷെ ഞാന് ഇന്നേവരെ സ്നോയില് ഇത്ര കാലമായിട്ട് ഭാഗ്യത്തിന് എന്താ സ്നോയില് ഇന്നേവരെ വീണിട്ടില്ല ആകെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ സ്നോയില് വീണത് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ പ്രാവശ്യം വർക്കിന് പോയിരുന്നു ഏർ അപ്പം വർക്കിന് പോയപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഒരു ലേഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ലേഡി ഞാനും കാറിനിറങ്ങി ഞാൻ ആദ്യം കാറിനിറങ്ങി ഞാൻ അങ്ങനെ നടന്നപ്പോ ഈ ലേഡി കാറിനിറങ്ങിയപ്പോ ലേഡി അങ്ങ് സ്ലിപ്പായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിടാൻ പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാന് ഒരു മിന്നൽ മുരളിയായി ഒരു രക്ഷകനായി ഞാൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നത് അപ്പൊ ഞാനും അങ്ങ് സ്ലിപ്പായി അത് മാത്രാണ് ഞാൻ അല്ല ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഇന്ന വരെ സ്നോയില് വീണിട്ടില്ല പക്ഷെ സ്നോയില് വീണവരൊക്കെ പറയുന്ന ഭയങ്കര വേദനയാണ് തല അടിച്ചു വീണാലൊക്കെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആണെന്ന പറയുന്നത് ശരിയാണ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ബ്രൈറ്റ് സൈഡ് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണ് സിമിറ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എല്ലാ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ റിമൂവ് ആണെന്ന് അപ്പൊ എന്റെ ലൈഫിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല നിന്റെ ലൈഫിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സോ നമ്മള് ലൈക് ഒരു ഇന്ത്യൻ പാരന്റ് സിസ്റ്റം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇറ്റ്സ് മോർ ബിൽഡ് ഓൺ സാക്രിഫൈസസ് അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ പേരന്റ്സ് അവരുടെ കുറെ ഡ്രീംസോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സോ ദാറ്റ് വി കുഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് ലിവിങ് ലൈക്ക് ഞാനൊക്കെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യാണ് വൈ വി ഹാഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് എന്റെ പേരന്റ്സിന് എന്റെ അത്രയും വലിയ ഫോൺ അല്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഫോണായിരുന്നു ഉണ്ടായത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ലൈക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഫോൺ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ചെലവാക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ദ ഹോൾ ഇന്ത്യൻ പേരന്റ് സിസ്റ്റം പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വലുതാകുമ്പോൾ നമ്മളും നമ്മളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും നമ്മളെ മക്കൾ വലുതാകുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും അതൊക്കെ പഴയ ജനറേഷൻ ഇപ്പത്തെ ജനറേഷൻ ഒന്നും അങ്ങനെ അല്ല അവരത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മക്കളായാലും ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ റൈറ്റ് അപ്പം റീസെന്റ്ലി എന്റെ ഫെബ്രുവരി ലെവൻത്തിന് എന്റെ പേരൻസിന്റെ ആനിവേഴ്സറി ഉണ്ടായിരുന്നു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഇറ്റ് വാസ് ദേർ തേർട്ടി തേർഡ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഓക്കെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലായി അവര് ബീൻ ടുഗേദർ ഒരു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൽ അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടി ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ലൈക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം വിൽ നമുക്കൊക്കെ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള വിൽ പവർ ഉണ്ടാവുമോ അതോ ലൈക്ക് വിൽ ഇറ്റ് ബി വെരി ഹാർഡ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കലുണ്ട് അതൊരു സൈഡില് ഓക്കെ അത് പോട്ടെ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം അപ്പം ഇവരുടെ ആനിവേഴ്സറി ആയതുകൊണ്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു സംതിങ് ഫോർ ദർ ആനിവേഴ്സറി കാരണം ഞാന്
ആനിവേഴ്സറിൻ്റെ അന്ന് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഹാഫ് കെ ജി കേക്ക് മേടിച്ചു കാരണം ഉപ്പക്ക് ഡയബറ്റീസ് ആണ് ഉമ്മക്ക് കേക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല സോ ഐ നോ ലൈക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മൊത്തം ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കഴിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് കെ ജി കേക്ക് മേടിച്ച് പിന്നെ ഡിന്നറും മേടിച്ച് ഡിന്നർ എന്റെ വന്ന് ഓക്കെ ഫുൾ ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി അങ്ങനെ വന്ന് കേക്കൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ ഉപ്പനും ഉമ്മനും വിളിച്ച് ആനിവേഴ്സറി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു വിഷ് ചെയ്തു രണ്ടുപേരെ ഹഗ് ചെയ്തു അങ്ങട്ട് നമ്മള് ലൈക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇതാക്കിയിട്ട് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യണ വീഡിയോ കാര്യങ്ങൾ അതെ ആ അപ്പൊ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യണ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് സോ വാട്ട് ഐ നോട്ടീസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ദേ വർ ലൈക്ക് സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് അതായത് ഇവർ വേണ്ട ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ആ ഒരു ഫാക്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം നൽകിയിരുന്നു കാരണം അവർ ഇതുവരെ അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡെസ്പൈറ്റ് ബീങ് മാരീഡ് ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ ഇയേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് എൻ്റെ ഉപ്പ ഇതുവരെ ഒരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ലൈക്ക് നോട്ട് ഫോർ ഹിസ് ബർത്ത് ഡേ ഓർ എനി അതർ ഒക്കേഷൻ ഓർ എന്ത് ഒരു രീതിയിൽ എൻ്റെ ഉപ്പ ഒരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ബർത്ത് ഡേ ഒക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ബർത്ത് ഡേ ഒക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ബർത്ത് ഡേക്ക് ഒക്കെ കേക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിം അപ്പോഴും ഞാൻ അതൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ലൈക്ക് ഇവർ ഇതുവരെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് സോ ആസ് എസ് എ ചൈൽഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആസ് എ ചൈൽഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഫോർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് സോ ഞാൻ വൈ ഐ ആം ഷെയറിംഗ് ദിസ് സ്റ്റോറി ഇസ് ബിക്കോസ് എന്തായാലും നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിലെ ഓഡിയൻസ് മിക്കവരും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ലൈക്ക് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഡിയൻസ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സോ ഇൻ കേസ് ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻസ്പയർഡ് നിങ്ങളും അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ട്രൈ ടു സെലിബ്രേറ്റ് ചില പേരൻസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ ആനിവേഴ്സറി ബർത്ത് ഡേയ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വലുതായിട്ടാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ബട്ട് ദർ ആർ സോ മെനി പാരൻസ് ഔട്ട് ദേ ഹു ഡോണ്ട് റിയലി കെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് അവർ ഫുള്ള് നമ്മൾ പ്രായമായില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് ഈ കേക്ക് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള പേരൻസ് ആണ് കുറെ പേരുള്ളത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ഐ ക്യാൻ സേ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആസ് എ ആസ് എ ചൈൽഡ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്താണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡൂ സംതിങ് ഫോർ ദം ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് മീ ആ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പം പിന്നെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്നെ ആലോചിക്കാം ആലോചിക്കാതിരിക്കാം അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളോട് പറ അപ്പൊ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഒക്കെ ആക്കിയാല് ദാറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് വെരി ഗുഡ് കാരണം എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് നമ്മള് നമ്മളൊരു വാലന്റൈൻസ് ഡേന്റെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ ലൈക്ക് ലെറ്റർ ഒക്കെ കിട്ടിയ പറഞ്ഞത് അപ്പം ആ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് കോളേജിൽ വെച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ട് നമ്മളെ ഒരു ലിസണർ അവര് അവരുടെ സ്കൂൾ ഫെയർവെല്ലിന് ഇതേപോലെ ലാസ്റ്റ് ഫെയർവെൽ ഡേക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സ് വെച്ച് എന്നിട്ട് ദേ സെൻഡ് മീ എ മെസ്സേജ് നമ്മള് ആ ആ ആഫ്റ്റർ അവേഴ്സിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഇൻസ്പയർ ആയത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഫൺ കുറെ പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അയച്ച് ആൻഡ് നമ്മൾ എല്ലാ പരിപാടിൻ്റെ ഇടയിലായിരുന്നു എല്ലാവരും ലെറ്റർ വായിച്ചത് ഭയങ്കര ഒരു മെമ്മറബിൾ മൂമെൻ്റ് തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു സന്തോഷം മറ്റേ ജയറാമിന്റെ അസീരില്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സന്തോഷാണ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ അതെ അതുപോലെ കൊറേ ലിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും റാൻഡം ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ക
നമ്മളായിട്ട് ഭയങ്കര ഇന്ററാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ ലൈക് ആസ് ഓഫ് നാവ് നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കാരണം വി ബോത്ത് ആർ ലൈക്ക് ബിസി വർക്കും പോഡ്കാസ്റ്റും എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം പറയാലോ ഇതൊന്നും തിരിയാൻ സമയമില്ല ഇതിപ്പോ നോമ്പായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി സമയം കാരണം കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോമ്പായുണ്ട് നിർത്തി വെക്കേണ്ടി വന്നു ഫുഡിങ്ങും അങ്ങനല്ല ഫുഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയാല് രാത്രി ചെല്ല ഔട്ട് ചെയ്യല് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് എഡിറ്റിങ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വർക്ക് പിന്നെ കാലിക്കറ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പനിങ് സിറ്റി ആയി മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ കാലിക്കറ്റ് ഉള്ള ഏതൊരാൾക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ എന്നും പരിപാടിയാപ്പോ എന്നും ബീച്ചിൽ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ വരും ഫ്രീ ആയിട്ട് കോൺസേർട്ടും കാര്യങ്ങളും എന്നാൽ ഷഹബാസമാന്റെ ഗസൽ നൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ദിവസം തകര പറഞ്ഞ ബാൻഡിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാൻഡിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുദാം സ്ട്രീറ്റില് എപ്പോഴും പറഞ്ഞ എപ്പോഴും പരിപാടിയാ പിന്നെ ആണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് വൻ തിരക്ക ചെറിയ സ്ഥല പക്ഷെ അവിടെ ഇല്ലാത്ത പരിപാടികളില്ല അപ്പൊ എല്ലാരും വന്നിട്ട് വൻ തിരക്കുവാണ് അപ്പൊ കോഴിക്കോടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മേ ബി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പൊ നിന്റെ പേരൻസ് എന്താ ഗ്രാജുവേഷൻ നിന്റെ പേരൻസ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്റെ കാക്കയുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കാനഡയിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോ എന്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ കോവിഡ് ടൈം എന്തോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി സംഭവിക്കും മനസ്സിലാവും നീ ആര് കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാണ് പക്ഷെ ഒരു ബന്ധു റിലേറ്റബിളായി ചെയ്യുന്നേ അതെന്താ നോക്കെ നിന്റെ പേരൻസ് എന്താ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെലിബ്രേറ്റ് കാര്യം പറയാനും രണ്ടൊരു ബന്ധു ഇല്ല പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞോ അപ്പോ അപ്പോ എന്റെ കാക്ക എന്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഗ്രാജുവേഷനോ എനിക്ക് കൂടാൻ പറ്റിയ അപ്പൊ എന്റെ കാക്ക കാക്ക എന്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ കാക്ക ഫുള്ള് ഫോർമൽസ് കോട്ട് സൂട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് വൻ ടിപ് ടോപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാനും ഒരു മറ്റേ വീഡിയോ വൻ ഹിറ്റ് ആയി കേട്ടോ മറ്റേ ഇവ ഇങ്ങനെ സ്യൂട്ട് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മറ്റേ മിസ്റ്റർ ശരിക്കും മറ്റേ അല്ലു അർജുനെ ആര്യ ടൂല് അല്ലു അർജുനെ അതന്നെ ആ സ്റ്റോറിക്ക് കുറെ റിയാക്ഷൻസ് വന്നേ ചിരിക്കണതും ഭയങ്കര ഫണ്ണി ആയിട്ട് ഹിറ്റ് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാനും ഫോർമൽസ് ഒക്കെ ഇട്ട് പോയി അങ്ങനെ കാക്കാന്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇവിടെ കാനഡയിൽ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ പൊതുവെ ആൾക്കാരൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഒറ്റക്കാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതാരാ കാക്ക ഇതിന്റെ അനിയനാണ് ഓ അപ്പൊ അനിയനും ഉണ്ടോ കൂടെ ഇവിടെ കാനഡയിൽ അപ്പൊ ഞാനാണ് ആദ്യം വന്നത് കാക്ക ഇവരാണ് കാനഡയിൽ ആദ്യം വന്നത് പിന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അതെന്താ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു കഥയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഫുള്ള് ഇന്ത്യൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവര് എന്താ കുറെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടുത്തെ കോളേജസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈസിന് വേണ്ടി ഇവര് ഇന്ത്യൻസിനെ ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സിലിടുക അതായത് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഇപ്പൊ കുറെ ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഇന്ത്യൻസിനും ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിലിടും ഏ അപ്പോ ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ ആയപ്പോ കാക്കാന്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വല്ല ബാംഗ്ലൂരും പോയ ഫീൽ ആയിരുന്നു കാനഡക്ക് പകരം കാരണം എല്ലാ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ആൾക്കാരുണ്ട് പഞ്ചാബീസ് മലയാളീസ് തമിഴം അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് പക്ഷെ ശരിക്കൊരു ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ കൂടിയ മറ്റേ ഒഫീഷ്യൽസ് ടീച്ചേഴ്സ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഇവരൊക്കെ ഫുള്ള് ഇതായിരുന്നു എന്താ എന്താ പറയാ ആ എന്താ കനേഡിയൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മളാണ് ഫോറിനേഴ്സ് അവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നവരെ ഞാൻ പാർട്ട് ട
മൊത്തവും ഇന്ത്യക്കാർ ഞാൻ വല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ബാംഗ്ലൂരിൽ വല്ലതും വന്ന ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ കുറേ ഇന്ത്യൻസ് ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെജോറിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യൻസ് ആയി ഇനി സൂൺ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ കയറും കുറച്ച് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് ആകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സിറ്റിസൻസ് ആകും അപ്പൊ സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദേശീസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തോണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ഫ്യൂ ഡെക്കേഡ്സിനുള്ളിൽ കാനഡയിലെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷന് വൈറ്റ്സ് മാറിയിട്ട് നമ്മളായി മാറും സൗത്ത് ഏഷ്യൻസ് അറബ്സ് ഇവരൊക്കെ ആയി മാറും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ വൈറ്റ്സിന് കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അവരുടെ ഒരു ഫാമിലി യൂണിറ്റ് നമ്മളുടെ അത്ര സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് അല്ല അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അവർക്ക് അവരെ പോലെ നമുക്ക് ഇതാണല്ലോ മെയിൻ കല്യാണം കഴിയുന്ന രീതിയിലാണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ അതെ അപ്പോ എന്താ നമ്മള് അവർക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തോണ്ട് നിക്കാ നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഭയങ്കര റാപ്പിഡായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി കാനഡ എന്ന് പറയുമ്പോ കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ എന്റെ അമ്മ പ്രസവാടൊക്കെ അങ്ങ് ഫുള്ളായി ആൾക്കാർക്ക് പണിയില്ലാതെ വീട്ടും കൂടിയിട്ടേ ആ അപ്പൊ എന്താ അപ്പൊ അല്ല നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ലോകത്ത് എയ്റ്റ് ബില്യൺ പീപ്പിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്താണ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ആയത് അതില് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ബില്യൺ ഇന്ത്യ എന്ന് മാത്രമാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് മാത്രം ചൈനനെ ഓവർ ക്രോസ് ചെയ്തില്ലേ അതന്നെ ചൈനനെ വരെ കട്ട് ചെയ്തു നമ്മള് അതും എന്താ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ശ്രീലങ്ക ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും നമ്മളുടെ അതേപോലത്തെ ആൾക്കാരാണ് എത്നിസിറ്റി വൈസ് അവർ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏർ പക്ഷെ രാജ്യം കൊണ്ട് വേറെന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാൻ എന്നാൾ കണ്ട് എന്താ ജപ്പാനിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തോണ്ട് സിറ്റീസിൽ അതായത് ആ അതായത് ഗോസ്റ്റ് സിറ്റീസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് നിക്കാണ് അതായത് ജപ്പാനിലെ പതിമൂന്ന് ശതമാനം വീടുകളും എംറ്റി ആണ് പോലും പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ലാത്തോണ്ട് അതും ജാപ്പനീസ് വർക്ക് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര വർക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആൾക്കാരാണ് ജാപ്പനീസ് പീപ്പിൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ഒക്കെ പണ്ട് വീണിട്ട് വേൾഡ് വോറിന്റെ ടൈമിൽ വീണിട്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പൊ പതിമൂന്ന് ശതമാനം വീടുകൾ എംറ്റി ആണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതും അവരോട് ഇതേ പേസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോവാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് ആകുമ്പോ മൂന്ന് വീടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു വീട് എംറ്റി ആയിരിക്കും അത്രക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് വീട് ഒരു മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് വീടുണ്ട് ചേച്ചാ അതിൽ രണ്ട് വീട്ടിലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു വീട്ടിലെ ആളില്ല അത്രക്ക് പോപ്പുലേഷൻ അവരുടെ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് അത്രക്കും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമയം കിട്ടുന്നില്ലായിരിക്കും അവർക്ക് സമയമല്ല അവര് വർക്ക് കളിച്ചു പിന്നെ ഇപ്പത്തെ ഒരു ജനറേഷനിൽ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് കുട്ടികൾ വേണ്ട പെറ്റ്സ് മതി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറെ ഇത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങനെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തോണ്ട് ഇക്കാണ് ബട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോ വേൾഡിലെ ഇക്വിലിബ്രിയം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാര് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കാര്യത്തിലിട്ടോ കാരണം ഇന്നാള് ലൈക്ക് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ വായിച്ചതാട്ടോ ഈ ആദിവാസി ട്രൈബ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ ഇവർക്ക് എജ്യൂക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വേറെ വല്ല രീതിയില് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക ഒന്നും ചെല്ല ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം കുറെ പിള്ളേർക്ക് ഒരു ഏജ് ആവുമ്പോള് അവരിങ്ങനെ സ്കൂളിൽ ഓരോ കമ്പനീസും കാര്യം കാരണം ലൈക്ക് പോൺ അങ്ങനത്തെ ഓരോ ദീക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആവും ഈ ആദിവാസി കൾച്ചറിന് ടെക്നോളജി കാര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ട് അതൊന്നും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നില്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല ആരും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനില്ല എന്നിട്ടും ലൈക്ക് ഓരോ ഫാമിലിയിൽ അഞ്ചും ആറും പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഹൗ ഡിഡ് ദേ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവരത് കണ്ടുപിടിച്ച് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ പിള്ളേരുണ്ടാവും എന്നുള്ള അപ്പൊ അത് ഇന്ന ഭയങ്കര എവല്യൂഷണറി ആണ് ചെലപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് 
ഈ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ കുറവാണ് അതുപോലെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താ എന്താ കുട്ടികൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഞാൻ ഒരു ലോജിക് വെച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാല് ഈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്ക് എജു ഇവരെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെലവ് കൂടും അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന അപ്പൊ നമുക്ക് ചെലവ് കുറക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനത്തെ കല്യാണത്തിന്റെ ചെലവ് ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എന്താ എക്സ്പെൻസ് അവർക്ക് കുറവായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നതിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല ശരിയാണ് അത്ര തന്നെ മേക്ക് സെൻസ് ഇൻ എ വേ സോ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ടോപ്പിക്കില് ജയാന്റെ ഒരു അവന്റെ ഒരു നെയ്ബറിനെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ഓൾഡ് മാനെ പരിചയപ്പെട്ട അവനിക്ക് എങ്ങനെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് സംസാരിച്ചു വന്നു സോ ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ വണ്ടർഫുൾ എപ്പിസോഡ് വിത്ത് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഹോസ്റ്റ് സെമി റോഷൻ ചേട്ടാ അപ്പൊ മനസ്സിൽ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ ഭീഷണിയാ